Arkadaşlar merhabalar. Bugün günah yayınları akça eğitimden, problemler fasikülünden 16 tane deneme sorusu çözeceğiz sizinle. Burada diğer yaptıklarımdan istisnai olarak, farklı olarak e, pdf de veriyorum. E, daha öncesinde hocayla görüştüğümüz için sağ olsun izin verdi. Normalde sonuçta kitaplarının bir bölümünü yayınlıyoruz. Bu olmaması gereken bir şey ama izin verirlerse ki kimse izin vermez kolay kolay. Bu şekilde izin aldığımız için bence bir teşekkür babında... Onların Akçe Eğitim YouTube hesabından ya da Akçe Eğitim'in Instagram hesabından siz de teşekkür edebilirsiniz. Her zaman sahip olabileceğimiz bir imkan değil. Sayılar da verdi. E, geometri de izin verdi. Burada şimdi problemlerde de izin verdi arkadaşlar. O yüzden bu şekilde ben de bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir de fasiküllerle ilgili sorularınız olduğunda direkt onların hesabından sorsanız çok daha mantıklı olabilir. Çünkü... Sonuçta onlar kitapların yazarları, editörleri uğraşıyorlar. Kitabın her şeyini biliyorlar. Ben sadece alıyorum oradan bir test çözüyorum. Sizin için inceliyorum ama bazen sahibinin söylediği söz kadar bizimkisi etkili olmayabilir. Bu şekilde de size yardımcı olmuş olayım. Bir kere daha söylüyorum. Akça Eğitim YouTube bir de Akça Eğitim Instagram aklınızda bulunsun. Şimdi fasikülle alakalı arkadaşlar bunları söyledikten sonra bu pdf'i muhakkak indirin açıklamada olacak. İsterseniz ben pdf'i çözdünüz veya soru soru gideceksiniz diyelim. Birlikte bakalım soruları da görelim arkadaşlar. Plastik ürünler satan bir mağazadan 10, 12 ve 16 TL'lik ürünler alan Belgin Hanım her ürün türünden en az bir tane alarak 280 TL ödeme yaptığına göre toplamda aldığı ürün sayısı en az kaçtır? E tabii ki bu hızlı olma sorusu. Zaten dediğim gibi bu testi muhakkak süreli çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 10x, 12y... Artı 16z eşittir 280 dersek sadeleştirdiğimde 5x 6y artı 8z eşittir 140. Böylece burada hemen size tabi şunu da söyleyeceğim. Problem sorularında bu temel kavramlı problem sorularında bölme kısmını da ihmal etmeyin. Şimdi 140 tamam burada bakın çift sayı 8z çift sayı 6y çift sayı ürün sayıları yarım Kesirli olamayacağına göre hepsi tam sayı. Dolayısıyla 5x de e, kesinlikle çift sayı olması lazım. Yani x'in bir çift olduğunu hızlı bir şekilde göreceğiz. İkincisi arkadaşlar ben burada bu toplamın x, y, z'nin en az olması için z'ye maksimum vermeye çalışırım. Buna da minimum vermeye çalışırım. Niye? Sonuçta 8 ile bir sayıyı çarptığınız zaman iyice büyüyor. O zaman z'ye hakkımızı kullanalım ki diğerlerine çok kalmasın. Böylece alabileceği en az sayıyı elde etmiş olsun. Büyük sayıyı büyük sayıyla çarparsanız iyice büyük sayı elde edersiniz. Dolayısıyla o zaman x'e en az bir 2 vereyim. 2 olsun diyelim. Böylece onu en az yaptım. 6y artı 8z öbür tarafa atarsak onu 130 oldu. Bir daha bölersem 3y artı 4z sadeleştirince 65 oldu. Şimdi artık arkadaşlar burada tabii ki sayı vereceğiz. Z'nin en fazla olmasını istiyorduk. Normalde gönül ister ki 16 verelim. Ama her birinden en az bir tane alıyoruz. Dolayısıyla buna 3'e bölünecek şekilde 4'e sayı vermem lazım. 16 veremem. 15 de veremem. 14 verdiğimde olur. Çünkü 56 olduğu için 65'ten 56 çıkarsa 9 gelir. Y de buradan 3 olur. Böylece X 2 oldu. Y 3 oldu. Z de 14 oldu. Bunların arkadaşlar bugünden yarına... Düzelmesini beklememek lazım birinci soru gibi soruları yapmak için. Bunlar genel birikim işidir. Biz size böyle ufak yol yöntemler gösteririz. Zaten soru çözerek, pratik yaparak biraz daha geliştiriyor insan kendini. Şimdi normal bir problem sorusu artık bu soruda. Aşağıda verilen petri kaplarında farklı sıvılar ve x bakterileri bulunmaktadır. Başlangıçta A petri kabında 120 gramlık karışımın %20'si x bakterilerinden. Ben bu arada şunu söyleyeyim soruları okurken... Gerekli yerlerin altını çiziyorum. Uzun sorularda not edeceğim bir şeyler varsa onu not ediyorum yanına. 120, %20. B petri kabında 80 ve %15. Bir daha soruyu okumamak için arkadaşlar. A petri kabında X bakteriler her 12 saatte sayısını 2 kat arttırıyor. Buraya 2 kat arttırıyor diyeyim. Sonra B petri kabında o da 8 saatte kaç? 3 katına çıkıyor. Sonra A ve B kaplarındaki bakteriler bir gün bekletiliyor. Daha sonra A petri kabındakilerin tamamı B petri kabına boşaltılıyor. Ve 46 gram Y bakterileri ekleniyor. Bakın Y X değil. Buna göre son durumdaki karışımın yüzde kaçı X bakterileridir? Şimdi arkadaşlar burada 
E, önce şunu atlamayalım aman lütfen. 2 kat arttırmak demek ne demektir? 3 katına çıkmak demektir. Çünkü x ise 2x arttırdım artık bakın 3 katına çıktı. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Diğerinde öyle bir problem yok. 3 katına çıkmaktadır diyor. Yani bu biraz okuduğumda düzgünce anlama sorusu. Ne yapacağız? Son durumda arkadaşlar x bak derilerinin sayısını bulursak tüm karışımında miktarını bulursak bunu da 100 ile çarptığımızda cevabı bulacağız. O zaman ben x bak derilerinin sayısını bulacağım. Soru da bize ne söylemiş? Başlangıçta 120 gramın %20'si x bakterisi. 120'nin %20'si 120'yi 5'e bölmek demek. Yani 24 gram x bakterilerinden var. 12, 12 saatte bir 2 kat artıyor. Yani 3 katına çıkıyor. O zaman 12. saatte 72 gram olurlar. Ve 24. saatte de 4, 3 katını alırsak 216 gram olur. Şimdi arkadaşlar 216 gram burada x'i bulduk. Bu arada... 120'den 24'ü çıkarırsak geri kalan karışım kaç gram oldu? 96 gram. Bu x'siz hali şöyle yazayım. x'siz 96 gram. 216 gram da şu an x bakterileri var. Sonra geliyoruz B petri kabına. Burada da 120 gram e, pardon burada da 80 gramdı. 80'in de %15'i ne yapar? 12 gram. 12 gram x bakterisi var. 8 saatte 3 katına çıkıyor 24 sonra arkadaşlar 16. saatte yine 3 katına çıkıyor 12'nin 3 katı 36 pardon sonra 3 katına çıkıyor 108 sonra 3 katına çıkıyor 324 gram 324 gramda x var o zaman başlangıçta 80 eksi 12'den de 68 gram x'siz kısım o zaman bakın şimdi 1 birincisinden 96 gram x olmayan kısmı ve 216 gram x geldi Sonra ikincisinde 68 gram x olmayan kısım ve x de arkadaşlar 324 gram geldi. Sonra biz bir de buna ne ekledik? 46 gram y ekledik. Ve ne diyordu? E, A petri kabını tamamen git B'ye boşalt bir de buraya y ekle. Olay bitti. O zaman tüm karışımın miktarı 96, 216, 68, 324 ve 46 İstenen ne? 216 ve 324. İşte olayımız bu. Bunu da sonra ne yapacağız? 100 ile çarpacağız. Dolayısıyla 216, 324 daha ne yapıyor arkadaşlar? 540 yapıyor. Şu 6'da bir toplayayım ben sizi bekletmemek için. Burası da 750 yapıyormuş. Bunu bir de 100 ile çarpacağız. Şimdi sıfırlar bir gitsin. E, 75'i 5'e böl. 15 bunu 5'e böl e, 2 oldu sonra burada 10'u 5'e böl 2 burada da 15'i 5'e böl 3 burası da 18 oldu 18 çarpı 4'ten %72'ymiş arkadaşlar. Bir şirkette çalışan Sezen ve Tuğrul'un arkadaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sezen'in şirketteki mesai arkadaşlarından erkek olanların sayısı. Bayan arkadaşların sayısının 4 katından 3 eksiktir. Tuğrul'un şirketteki mesai arkadaşlarından erkek olanların sayısı bayan arkadaşlarının sayısının 2 katıdır. Tuğrul'un şirketteki mesai arkadaşlarından erkek olanların sayısı bayan arkadaşlarının sayısının 2 katıdır. Buna göre şirketin çalışan sayısı kaçtır denmiş. Şimdi Sezen'in e, kadın arkadaşlarına ne diyelim arkadaşlar? K tane ke, kendisiyle birlikte K tane kadın olsun. E tane erkek olsun. O zaman Sezen'in kadın arkadaşları ne olacak? K eksi 1 olacak. Erkek arkadaşları yine E. Ne demiş bize? Mesela erkek arkadaşlarının sayısı kadınların sayısının 4 katının 3 eksiği. O zaman böylece 4K eksi 7 şeklinde erkekleri bulduk. Böyle bir birbiri cinsinden yazmış oldum. Sonrasında Tuğrul'un erkek arkadaşları arkadaşlar E eksi 1 olur. Bunlar da e, neymiş? Kadınların iki katı. Şimdi zaten bayan arkadaş dediği için o zaman tüm bayanlar K dersek 2K eşittir. E eksi 1 geldi. O zaman E buradan 2K artı 1'e de eşit oldu. En klasik soru modellerinden biri değil mi? Tek bilinmeyene bağladık olayı. Mümkün olduğunca ben az bilinmeyen tercih ederim. Öğrencilik zamanımdan beri ne kadar az bilinmeyen o kadar az sıkıntı. Ne kadar çok bilinmeyen o kadar çok problem gözüyle bakarım. Dolayısıyla arkadaşlar K buradan 4 olmuş oldu. E, şirketin çalışan sayısını soruyordu. Erkekler neydi? 
E, bakalım bir. Kadınların 4 katının 7 eksiği. O zaman 4 kere 4 16 eksi 7'den erkeklerde 9 oldu. Toplamda 13 kişi oldular arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Ne demiş? Yiğit renkleri dışında özdeş olan dikdörtgenler prizması şeklinde ahşap oyuncaklarla şekiller yapmıştır. Şekil 2'deki yapının yüksekliğinin şekil 1'deki yapının yüksekliğine oranı 2 bölü 3'tür. Yiğit oyuncaklarının 8 tanesini yatay olarak üst üste daha sonra kalanları yanına dikey olarak üst üste dizmiştir. Buna göre yatay olarak dizdiği oyuncakların yüksekli yüksekliğinin dikey olarak dizdiği oyuncakların yüksekliğine oranı kaçtır? Şimdi bir kere e, x diyelim düşey olana yatay olana da y diyeyim arkadaşlar. O zaman 2, 1 daha 3, 3 tane yatay var. Kaç tane düşey var? 4 tane. Bunun sağdaki 2 tane, 2 tane de oradan 4 yatay artı 2 tane x'e oranı neymiş? 3 bölü 2. Şimdi içler dışlar yaparsak 6y artı 6x artı 12y eşittir. 6y artı 8x. Böylece buradan ne oldu? 4, 6y eşittir 2x, 3y eşittir x geldi. Demek ki düşey olan uzaklık uzunluk yatay olan uzunluğun 3 katıymış. 8 tanesini yatay olarak dizerse toplamda kaç tane var bu arada burada arkadaşlar? 3, 4 daha 7, 6 ta 13 tane var. O zaman 8 tanesini yatay dizerse 8 y kadar uzunluğa sahip olacak. Toplamda 13 olduğu için 5 tanesi de bunların ne? Düşey kalacak. E, düşeylerin her biri de yatayın 3 katı. O zaman o da 15 y olacak. 5 çarpı 3'ten gördüğünüz gibi 8 bölü 15'i elde ettik. Ben bu birinci soru, dördüncü soru ve üçüncü soru gibi sorularda enerjimizi harcamadan hızlı bir şekilde çözüp zor sorulara enerjimizi saklamamız gerektiğini düşünüyorum. İmkanınız varsa ki olduğuna inanıyorum. E, yani bunu yanlış anlamayın lütfen beni ama işte telefonda gerçekten çok vakit öldüğünü görüyorum. Buna çok dikkat eden öğrencilerimiz olduğu gibi hiç dikkat etmeyen öğrencilerimiz de var. Eee kendi hayatınıza katmak adına, kendinizi zorlamak, bir rutin oluşturmak adına bir 15 dakikanızı ilk başta telefondan kısın. Hani molalarda şey oluyor ya, ben bir molada hocam Instagram'a gireceğim, ben bir molada işte yok YouTube'a bakacağım demek yerine o 15 dakikayı çalıp biraz cümleleri karmaşık olan bir kitaba yönelip, kitap okumanın bile karmaşık cümleleri, uzun cümleleri okumanıza katkı sunacağını biliyorum, inanıyorum arkadaşlar. Bunu aralarda vurgularken, vurgularken söylemeye utanıyorum. Çünkü hani kitap okuyun demek bir insana sanki böyle kitap okumak gerekliliktir. Okumayanların Allah belasını versin şeklinde bazen de millet o gurura kibire giriyor. Ben öyle düşünmüyorum. Kitap okumanın güzelliğine ve faydalarına inandığım için bunu söylüyorum. Yoksa yani e, günümüz dünyasında bilgi almaksa internetten kralını alıyorsunuz. Dinleyerek öğreniyorsunuz. Storyteller çıktı hatta artık dinleyerek artık şey oluyor. Demek ki mevzu o değil sadece. Zihninizde bir yer açmak, kendinize vakit ayırmak, dünyadan biraz soyutlanıp aslında zamanı genişletme adına da ben önemli görüyorum. Bir de faydacı ilişkiyle bakarsak da sınava katkısı var. Bir cep telefonunun yavaş mod, normal mod ve hızlı mod olmak üzere 3 farklı çekim özelliği vardır. Normal, normal modda 1 dakikada yapılan çekim sayısı yavaş modda 1 dakikada yapılan çekim sayısından 8 fotoğraf fazladır. Normal modda 12 dakikada çekilen fotoğraf sayısı hızlı modda 4 dakikada çekilen fotoğraf sayısına eşittir. 1 dakikada tüm modlar kullanılarak çekilen fotoğraf sayısı 62 ise yavaş modda çekilen fotoğraf sayısı kaçtır denmiş. Aslında burada bize e, bir hız yorumu da veriyor bakın. Normal modda 12 dakikada çekilen fotoğrafı öbürü 4 dakikada çekiyorsa bu ne demektir? 1 dakikada normal modda k tane fotoğraf çekebiliyorsanız hızlı modda demek ki siz 3k tane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu arada yavaş modda çekilen fotoğraf sayısı da normalin 8 eksiğiydi. Böyle yazdım gördüğünüz gibi. Ve 1 dakikada toplam çekilen fotoğraf sayısı o zaman 62. İşte olay sadece bu. Hızlı yorumla ve olayı basit denkleme dök. Sınavda da bazı sorular biliyorsunuz böyle geliyor. Dolayısıyla ne oldu? 5K eşittir 70. K buradan 14 oldu arkadaşlar. Ama benden yavaş modu istiyordu. Bu da K eksi 8'di. 
14 eksi 8'den 6 oldu. Bu şekilde bakın zor bir soru değil bence ama hızlı bir şekilde şu madem orada 12 dakika 4 dakika muhabbeti var bana niye vermiş olabilir hız problemi çözeyim diye değil tabii ki. Orada 1 dakika üzerinden yürüyor bütün soru ben hemen 1 dakikada çekilen fotoğraf sayısına harf verdim bu yüzden. Şu soru biraz gıcıktı bunu önden bir çözmek istedim sileyim sonra çözelim arkadaşlar. Bu soruda yani ben sizden bekliyorum arkadaşlar çözüm. Çünkü şöyle sonuçta hani bunu bir bahaneye sığınmak için demiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bizden kafanız daha iyi çalışıyor. Bu şey değil. Biz sizden, siz bizden daha akıllısınız manasında değil. Benden daha akıllınız da vardır. Benden daha az akıllı olanınız da vardır. Ama kafanız hızlı çalışıyor. Makine hızlı tabiri caizse. Bizde makine artık yavaş. Belli bir yani böyle yaşım benim tabii 40-45 değil yani öyle yanlış düşünmeyin. Daha hani genciz ne olursa olsun ama sonuçta biyolojik hayat öyle demiyor. Biyolojik olarak arkadaşlar siz maksimum 22'den sonra zeka artık ilerlemiyor da tecrübe ilerliyor. Oradan artık yaptıklarınla bir şeyler elde ediyorsun. Dolayısıyla bu soruyu siz lütfen farklı bir çözüm olursa bana yazın. Yani yorum, yorumlardan yazın. Ben şöyle yapacağım. Şunu fark ettim. Diyor ki bakın önce bir soru okuyayım tabii. Şekilde verilen düzenli yapıda kullanılan sarı ve kırmızı karelerin toplamı mavi renkli karelerin toplamından kaç fazladır? Şöyle arkadaşlar mavi kırmızı sarı şeklinde gidiyor ya. Burada en sondaki mavi kırmızı sarı ilişkisine baktım. Mavi 1, 2, 3, 4, 5. Bir kenarda 5 tane var. O zaman burada 4 ile çarparsak 20. Ortak saydık bunları. O zaman 16 tane kare var mavide. Sonra kırmızı da arkadaşlar 3 çarpı 4, 12, 4 çıkardım. 8 tane kırmızı kare var. Bir de bir tane sarı kare var. Daha sonrasında arkadaşlar bir de şu bir dışına bakayım. Maksat ilişkiyi görmek. Kaçar kaçar. Bakın arkadaşlar burada şunu göreceksiniz. Şimdi kenar sayısı bunun önce 1, bunun 3, bunun bakın 5 diye gidiyor. Bunun o zaman 7 diye gider, bunun 9 diye gider, bunun 11 diye gider. Böylece uzunca çarpmak zorunda kalmam. 11 çarpı 4 44, 4'ü ortak orada zaten kırık oldu. Yine bu 9 olacak. 9 çarpı 4'ten 36, 32 geldi. Ve yine sarı da arkadaşlar burada... Ee, 9, 7 kenar olduğu için 7 kere 4, 28 çıkardım. 4, 24 oldu. Bakın şimdi. Bu 1'e hesaba katmazsanız. Çünkü 1 sadece bir kareden oluşuyor. O yüzden o çok bir anlam ifade etmiyor ama. Diğerlerinde bir şey oluşturabiliriz. En sonuncuya gidelim. En sonuncusunda da e, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 çarpı 4, 92, 88. En son gittiğimiz yer 88. Şimdi 24 arttı. Bir 24 daha artacak. Bir 24 daha artacak. O zaman bu arada bir 64 daha var. Çünkü eşit miktarda artması gerekiyor. Kareler bakın etrafına eşit düzende tesilmiş. Sonra arkadaşlar o zaman bu 23 kenarsa burada da 21 var. En son bunda da 19 var. O zaman 21 ile 4 çarparsam 84. Bu da 4 çıkarınca 80 oldu. O zaman burada da 24 artış var. Yine bir 24 tane daha artış. Ne yapacak? 56. Şimdi burada tabi burası 20, 23 bozuyor. Neden? O bir kenarla bir şey olduğu için. Sonrasında e, buraya da yine bir 24 ekleyelim. 48. Buraya da bir 24 ekleyelim. 72. Hem bakın gerçekten 8'er fark var aralarında. Hem de düzenli bir durum oldu. Tek istisna burası. Şimdi sarılar neresiydi? Burası. Kırmızılar neresiydi? Burası. Maviler de burası. O zaman mavilerin toplamı. Son terim artı ilk terim. Bölü 2 çarpı terim sayısıydı değil mi? Ardışık artan sayıları toplarken... Son terim artı ilk terim bölü 2 terim sayısı. Terim sayısı da 4. Buradan ne etti? 208. Ne etti deyince de biraz garip geldi. E ne oldu? 208 oldu. Sonra buraya bakalım. E burada da son terim artı ilk terim 88. Bölü 2 çarpı 4. 44 çarpı 4 yani 176 oldu kırmızıların sayısı. Sarılara geldiğimiz zaman e 72, 48 daha 120, 144, 145. Sarılar da arkadaşlar bu oldu. O zaman sarıyla kırmızıyı topladık. 208'i çıkarttık. Cevabı 113 bulduk. Ben böyle yaptım. Belki benim çözüm uzun gelmiş olabilir. Daha kısa, daha güzel, atmasyon olmamak şartıyla bekliyorum. Birinci soruya geldik. Apartman girişinde bulunan 15 adet posta kutusu ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Numara tam kare, numarası tam kare olan kutuların her birine eşit sayıda mektup bırakılmıştır. 1, 4... Ve 9 o zaman arkadaşlar. Bunlara x, x, x diyelim. Toplam 3x. 
Numarası asal olan kutuların her birinin üzerinde yazan sayı kadar mektup bırakılmıştır. Bu da 1, 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 olacak değil mi? O zaman böylece ne oldu? Bunları topladığımız zaman 41 yaptı. Bunlar dışında kalan kutulara ise soldan sağa bir mektup kalacak, artacak şekilde mektuplar bırakılmış. Hangileri arttı geriye? 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 arkadaşlar. O zaman bunlara da birer mektup arttırırsak x, x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4 ve x artı 5. Şimdi toplayalım o zaman. x demeyelim gerçi varmış. y olsun burası. Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6y artı 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 5 çarpı 6 bölü 2'den 30. E, 15 pardon. Sonra arkadaşlar bir orada 3x var. Bir de burada 41 var. Toplamları da 161. Böylece 6y artı 3x ne gelmiş oldu? 41'den 15 çıkarırsak e, eklersek pardon 56 çıkarırsam e, 105 oluyor değil mi? Demek ki 2y artı x kaça eşit oldu? 3'e bölünce burayı 35'e. En az kaç mektup demiş? Şimdi arkadaşlar zaten 2y çift sayı. 35 tek sayı x'in tek olması lazım. En az x'e kaç veririm? 1 verirsem bu işi hallederiz. Sonuçta y ile ilgili bize bir şey demiş mi? Dememiş. İstediğim sayıyı verebilirim. Yeter ki x'i sağlasın. Dolayısıyla x'e tek vereceğiz. En az 1 olacak. Toplamları 3x'ti. 3 oldu arkadaşlar. Evet geldik buraya. Ece öğretmen cep telefonundaki yol tarifi uygulamasına girmiştir. Evi kırmızı noktada olan Ece öğretmen araç ile gri noktada iş yerine giderse şekil 2'deki gibi 12 dakikada varacağını eğer yürümeyi tercih ederse şekil 1'deki gibi 1 saat 30 dakikada varacağını uygulama göstermektedir. Araç ile alacağı mesafe yürüyüş ile alacağı mesafeden 1.6 kilometre fazladır. Uygulama ortalama yürüyüşünü dakikada 250 bölü 3 metre olarak hesap ettiğine göre araçla giderse ortalama kaç kilometre bölü saat olur? Bakın hızını soruyor birimlere de dikkat edeceğiz. Şimdi bir kere 1 saat 30 dakikada yani toplam 90 dakikada gidiyor. Ben nasıl düşünmeliyim? Eğer arkadaşlar buradaki yolu bulursam yol zaten sonrasında ne kadar fazlalaşıyor? 1.6. O zaman demek ki benim yolu bilmem lazım. Neden? Burada x varsa... Burada da x artı 1.6 kadar yol var. Zaten hızını da bana sorup süresini de verdiği için böleceğiz süreye ve olayı halledeceğiz. Hız problemlerinde bir formülümüz var. x eşittir vt. O zaman 90 dakika alacağı yoldaki hızı ne kadar? 250 bölü 3. Böylece arkadaşlar bunlar saatleşti 30. 7500 oldu. 7500 metre yani 7.5 kilometre Yol gitmiş burada başlangıçta Ece öğretmen. Demek ki 1.6 daha fazla gidiyor arabayla. Toplamda 9.1 kilometre gitmesi gerekiyor. Şimdi 9.1 kilometreyi de ne kadar dakikada gidiyor? 12 dakikada. Hız nasıl sorulmuş? Kilometre bölü saat cinsinden sorulmuş. O zaman 9.1 kilometreyi neye böleceğiz? Sakın 12'ye değil. 12 bölü 60'a. Çünkü arkadaşlar saat bakın birim. Dolayısıyla 9.1 bölü 1 bölü 5'ten... Çarparsak 45.5 oldu. Birimlerle alakalı bazen ÖSYM'e soru sorabiliyor. Fizikte falan da soruyor herhalde değil mi? O yüzden ne olur ne olmaz hata yapmamak lazım. Gelelim buraya şimdi. Bir çadır kampında 3 kişilik, 4 kişilik ve 5 kişilik çadırlar yer almaktadır. 3 kişilik çadır sayısı 4 kişilik çadır sayısından 3 eksik. 5 kişilik çadır sayısının yarısından 3 fazladır. 5 kişilik çadırlarda kalan sayısı... 4 kişilik çadırda kalanların sayısının %50 fazlasıdır. Buna göre bu çadırlarda toplamda kaç kişi kalmaktadır? Sadece denklem kuracağız. Bir de mümkünse az bilinmeyen yapmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, burada 5 kişilik çadıra bence x diyeyim. Çünkü hani yarısı muhabbeti geçiyor ya. 5 kişilik çadıra x dersem 3 kişilik bunun yarısının 3 fazlası olacak. Bu 3 kişilik çadır. 4 kişilik çadırı da bundan 3 fazlaymış. Böyle bakın. Şimdi bundan sonra ne demiş? 5 kişilik çadırda kalanların sayısı. 5 kişilik çadırda 5x insan kalır. 4 kişilik çadırda da kalanlar arkadaşlar 2x artı 24 olacak. 4 ile çarpınca %50 fazlasıdır diyor. O zaman %50 fazlasıdır ne demek? Düşünün şimdi kendisi var. Bir de %50 fazlası yarısı kadar daha fazla. Yani 1,5 kat ona dikkat edelim. Dolayısıyla bir buçuk katı 
5x'e eşit gelecek değil mi? Böylece 3x artı 36 eşittir 5x. Buradan da arkadaşlar x ne oldu? 18. Demek ki 3 kişilik çadır 18 bölü 2 9 3 12 ekledik. 3 ekledik 12. Sonra 18 bölü 2 9 6 daha ekledik 15. Ve 5 kişilik çadır da 18. Burada 90 insan. Burada 60 insan. Ve burada da 36 insan kalacak. Topladığımız zaman 186 tane insan oldu. Sayısal mantık sorusu falan da soruyorlar ya arkadaşlar. Bu soru da öyle bir soru aslında. Şimdi bakalım. Ee, burada ne söylemiş? Yan yana dizilmiş olan kurbağaların her birine 1'den 16'ya kadar rakamlar verilmiştir. Sayılar verilmiştir diyelim ona biz. Bu kurbağalardan 4 numara 2 numaranın sağına, 10 numara 5 numaranın soluna, 2 numara 9 numaranın soluna, 15 numara 8 numaranın soluna zıplıyor. Son durumda ilk duruma göre sırası değişmeyen kurbağa kaçtır? Matematikte bir tane... Bence bir tane, iki tane olmuyor sanki. Bir tane böyle daha çok matematikle ilgili olmayan da mantığa dayalı sorular oluyor. O yüzden denemelerde de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi 4 numara 2'nin sağına gelince böyle oldu. Sonra 10 numara 5'in soluna geldi. Onu sildim buradan. Daha sonra 2 numara 9'un soluna geldi. 2 numara 9'un soluna gelince böyle oldu. Ve 15 numara da 8'in soluna geldi. Buraya da 15'i yazdık. O zaman bakın 1 değişmedi. 2, 3. 3. sırada yine değişmedi. 4, 5. 5. değişmedi. 6. yine değişmedi. 7. yine değişmedi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tabi bu 8, 9, 10, 11 gitti. 12, 13, 14, 15 bir de 16 durdu. Dolayısıyla arkadaşlar 3, 3 de 6. Bakın bir mantık üreteyim düşüneyim diyene kadar aslında böyle yazmak daha kolay geldi değil mi? Şimdi ben 11. soruyu tabi bunu hani bilmediğim için daha öncesinde incelemediğimden daha sonra incelediğimden bu sorudan belki 2-3 kez daha çözmüşümdür. İlk defa görüldüğünde sınav esnasında hakikaten bence iyi bir soruydu. Ama defalarca gördüğünüz için artık nasıl hissedersiniz bilmiyorum. İyi bir soru ama fikrinizi de merak etmiyor değilim aslında. İlk defa görenler varsa da yazabilir. Yani hocam ben bunca zamandır çalışıyorum ama ne yalan söyleyeyim. ilk defa ben bu soru modelini gördüm diyenler 11. sınıf soruyla ilgili yorumunu belirtebilir. Bir spor salonunda kayıt bilgileri yukarıda verilen 40 satırdan oluşan tabloya doldurulacaktır. Program doldurulurken at soyat kısmında 8 Boy kısmında 14, kilo kısmında 6 satırda hata yapılıyor. Hata yapılan her kişiye ait bilgilerde yalnızca bir sütun doğru olarak doldurulmuş. Demek ki iki sütun yanlış dolduruluyor. Yani diyelim 2 numaralı insanda hata yaptınız, boyunda hata mı yaptınız, kiloda da hata yaptınız. O zaman at soyatta kesin doğru yapıyorsunuz ama sadece iki tanesi doğru, bir tane iki tanesi yanlış, bir tanesi doğru oluyor. Üçü birden yanlış olan yok ya da ikisi birden doğru olan yok demek ki. Buna göre tüm bilgileri doğru olarak doldurulan kaç kişi vardır? Ben hemen burada şunu düşünürüm arkadaşlar. Net soruyu okuduk anlamamız gereken. Toplam hata sayısı ne? 8 alt daha 14, 14 daha 28. E şimdi arkadaşlar 28 tane hata var. Bunlar farklı yerlerde böyle. E 28 tane hata olduğuna göre her bir insanda da 2 hata yapıldığına göre böl 2'ye demek ki 14 insanda hata yapılmış. Neden? Hata yapılan insan varsa orada iki tane hata yapılıyor. İki sütunda hata yapılıyor demek. O insanda iki hata yapılıyor demek gördüğünüz gibi. O zaman demek ki 2x yanlış için x tane insanda hata yapılmış. Bu yüzden toplam insan sayısı 40, 40'tı. Hata yapılan insan sayısı 14. Doğru verilen bilgiler o zaman ne oldu? 26 oldu. Bu şekilde bir soru bakın arkadaşlar. Çözümü zor değil ama bence fena bir soru olmadığını düşünüyorum ben bunun. Bir yüzde problemi, grafik problemi aynı zamanda. Aşağıdaki daire grafiklerinde bir paketteki üçü bir arada ve ikisi bir arada kahvelerin dağılımı verilmiştir. 72 grammış. Şeker, kahve, derece cinsinden verilmiş. Süt dozuna da o zaman ne kalıyor? 130. Sonra bir paket ikisi bir arada da 60 gram var. Evde üç paket üçü bir arada. Kahve ve bir miktarda ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İkisi bir arada kahve vardır. Eve gelen misafirler toplam kahve paketi sayısından fazla olduğu için kahveler karıştırılıp herkese eşit miktarda olacak şekilde bardaklara konulmuştur. Her bir bardağın %37,5'u 
süt tozu olduğuna göre kaç tane ikisi bir arada kahve vardı. Ben İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar ve İstanbul'da yaşayan arkadaşlar da bilir. 50 bin tane kahveci var İstanbul'da. Eskiden sadece Starbucks vardı bir de Kabataş'ta kahve dünyası vardı. Tek bir tane şu an olmayan yer yok maşallah. Kahve diyarı, kahve galaksisi, kahve sarayı şeklinde 50 bin tane yer var. Ee, kahve üzerinden de ciddi tabii ki sosyal statü analizleri kasılabilir. Ben bunu dışarıda çalıştığım için çok görüyorum işim gereği. Uzaktan çalışıyorum ben hiçbir yerde çalışmıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Eskiden Gayrettepe civarlarında çalışırken de görürdüm. Beyaz yakılı arkadaşlarımızın e, kahve bardağını tutuş şekilleri. Kahveyi alırkenki halleri, kahveyi sipariş ederkenki halleri mesela beni benden alıyor. Örnek Starbucks'a gittiğiniz zaman küçük boy, orta boy, büyük boy demenizde hiçbir mahsur yok. Yani kimse sizi orada vay işte sen buna küçük boy dedin, köylü müsün diyecek hali yok ama ilginç bir tarz var. Bunu ben daha farklı zamanlarda böyle Apple mağazalarında da görüyorum. Orada insanlara farklı bir hal geliyor. Starbucks farklı bir hal geliyor. İnsanlar olmadığı gibi görünüyordu ve ilginç aslında Starbucks arkadaşlar bana sorarsanız kahvenin McDonald's'tır. Yani öyle hani statü kasabileceğiniz bir yer değildir. Çünkü doları boş verin, e, kuru boş verirseniz birim üzerinden giderseniz Starbucks gerçekten dünyada da hani kalitesiz kahvenin olduğu bir yerdir ama Türkiye'de tabii ilginç yürüyor işler. O yüzden de böyle ara ara ben e, Uzaktan çalıştığım için demin dediğim gibi bazen kafelerde insanları gözlemliyorum çalıştığım yerlerde. Pandemi şartlarında o şansım çok olmuyor ama gülesim geliyor ve gerçekten gülmek için bazen o tarz yerlerde şöyle bir bakıyorum muhabbetlere. Ee, yani büyük büyük insanların nasıl küçüldüğünü de orada görüyorum. Siz de İstanbul'daysanız buna şahit olabilirsiniz. Enteresan yani neyse. Buraya dönersek. Bir pakette 72 gram kahve var arkadaşlar. O zaman şöyle 72 nasıl buluyoruz miktarı? 130 bölü 360. Neden? Artık burada yüzde değil derece üzerinden gitmiş. Bir tam dairede 360 derecedir. 360'ı bölü 72'ye 5. 130 bölü 5'ten de 26 gram kahve varmış burada. 60 gram kahve dedi arkadaşlar. Süt dozu. Gerçi süt dozuna bakıyoruz pardon. 60 gramın da 144 bölü 360'ı. Yani o zaman buradan da her birinde 24 gram süt tozu var arkadaşlar. Ne yapacağız? Klasik orantı kavramı. 26 gramdan 3 tane var. 24 gramdan kaç tane olduğunu bilmiyoruz. X tane ve 72 gramdan 3 tane var. Yine 60 gramdan X tane var. Bu da 37,5 bölü 100'e eşit. Gördüğünüz gibi toplam süt tozunun toplam karışım oranı bize bir kahve bardağı da olsa... 10 tane kahve bardağı da olsa fark etmez. Aksi belirtilmediği sürece arkadaşlar homojen karışım diye düşüneceğiz. Hani ÖSYM de bazen belirtir belirtmez artık ona takılmamak lazım. Yani kahvede partiküller var dibe çöktü muhabbetine girmeyin. Aman fizik yorumları yapmıyoruz çünkü onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla veya kimya yorumu yapmıyoruz soruda özellikle belirtir homojense. Değilse zaten homojen ka- kabul edeceksiniz. Şimdi 37.5 12.5'a bölüyorum. 3 12.5'a böl 8. Sonra burada 4'e böl 15. Burayı böldüm 4'e. E, 18 arkadaşlar. Burada bir 2 kaldı. Daha sonrasında bir çarpalım artık. 3 çarpı 18. Bir de orada e, şey var. 3 var. 54. 54 çarpı 3'ten 162. Sonra 15 çarpı 3'ten 45x. 2 çarpı 26. 52. Ben de bu çarpmalarda resmen zorlanıyorum yani. 156 değil mi? Artı 48 x oldu arkadaşlar. Böylece 6 eşittir 3 x geldi. X eşittir 2 ymiş. Bizden zaten kaç tane ikisi bir arada olduğunu istiyordu. Bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olarak işe başlayan Seren aylık 2400 TL ve ilave her mesai için 100 TL. Seren'den daha tecrübeli olan Murat ise aylık 4400 TL. Ve ilave her mesai için 60 TL maaş anlaşması yapmıştır. İki eğitmen bir ay boyunca toplamda 92 saat ek mesai yapmışlar. Ve o ay eşit maaş almışlardır. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar klasik yine denklemi kuracağız. Denklem kurmak 
e, bazen önemsenmiyor. Yani hep kasıntı sorular çözelim ki olayı halledelim diye e, düşünülüyor. Ama değil. E, mevzuyu halletmek. Bakın biz de öğretmenler olarak eskiden yeni nesil yoktu ki eski nesilde büyüdük. Eski nesil sorularla şey yaptık. Nasıl size anlatabiliyoruz? Çünkü işin özü arkadaşlar biraz klasiği düzgünce öğrenmek. Yani gerçek matematiği öğrenmek aslında. Onu yaparsanız ben yenileri çok iyi yapacağınıza inanıyorum. O boşluğu da doldurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer bu videoyu 11. sınıf öğrencilerimiz izliyorsa da kesinlikle önerim. Lütfen önce klasikler üzerinden gidin tamam mı? 2400 TL maaşı var. Bir de 100 lira ek gelir saat başı. Sonra diğerinin de 60 ek geliri artı gerçek maaş 4400. Şimdi burada normalde ben tek bilinmeyen yapardım ama 92 çok güzel bir sayı değil. Büyük de geldi gözüme. Birinci denklemim bu. Bak işime geldiği gibi davranıyorum. Bazen de iki bilinmeyen denklem yaparım. Gördünüz mü bu şekilde? Yukarıda sıfırlar ortak onları bir götürelim. Ne geliyor? 2400, e, 240 artı 10x eşittir 6y artı 440. Buradan da 10x eksi 6y eşittir 200. X artı y de arkadaşlar 92. Bir daha sadeleştireyim. 5x eksi 3y eşittir. E, 100 geldi. Şimdi buradan 3 ile çarparsak 8x eşittir. 3 kere 9 27 276 376 oldu. 376'yı 8'e bölersem 4 kere 8 32. Burası da e, kaç yaptı? 56 7 oldu. 47 x'e eşit. X hangisiydi? Serenin saati. O zaman diğer kişi kimdi? Murat. Onun da 45 saati oldu. Murat 48 saat ek mesai değil. 45 saat mesai yaptı. Seren ek mesaiden evet 47 ters yaptığı için 4700 TL kazandı. Murat'ın o aylık geliri 4400 buradan. 60 çarpı 45 ne yapar? 2700 yapar değil mi? 2700 topladığımız zaman ne oldu? 7100. Demek ki 2 ve 3 doğruymuş arkadaşlar burada. Bir e-ticaret firmasında çalışan Ömer Bey iade ve kargolama işlemlerinden sorumludur. Şirkette bulunan paket sayısı kadar iade paket gelip o gün içerisinde 32 adet paketin tekrar kargolandığını ve hafta ve bu işlem tüm hafta içi aynı düzende işlediğinde cuma gün sonunda hiç paket kalmadığını not ediyor. Buna göre şirkette pazartesi gün başında bulunan paket sayısı kaçtır? Bunu ben e, nasıl olsa son gün arkadaşlar elinde hiç paket kalmadığına göre gün sonunda cuma günü sıfırdan başlayarak şey düşünelim. Şimdi cuma o zaman demek ki 32 tane kargolamış. 32 tane kargolaması için elinde demek ki 16 tane varmış. Elindeki kadar iade geldiğine göre 16 tane iade gelmiş. Böylece 16 iade geldi. 16 elinde vardı. 32 de artık iade gönderdi kargoya. 0 tane kaldı. O zaman perşembeye dönersek. Perşembe gününden 16 artmış. Demek ki perşembe günü bu 32 tane kargo oluyor ya. Perşembenin kargolamasından önce elinde 48 tane olması lazım. 16 artı 32 kargoya göndermenin evvel. İlk perşembe gününün başında o zaman 48'i 2'ye böl. 24 tane olacak ki 24 de elinde varmış. 24 tane de iade gelmiş. Toplam 48 kargosu olmuş olsun. Sonra yine çarşambaya dönersek 24 artı 28 52 yapar. Demek ki çarşamba kargolamadan evvel 52 tane vardı. Şey 24 artı 32 pardon 56. Kargolamadan evvel çarşamba 56 vardı. Demek ki elinde 28 varmış ki 28 daha gelmiş. 56 olmuş 32 çıkarınca da 24 kalmış arkadaşlar. Sonra salı gününe döndüğümüz zaman 28 32 eklersek 60. Demek ki bunun elinde 30 varmış. 30 da gelmiş. Böylece 32 tanesi verince 28 kalmış. Pazartesiye dönersek 30'dan evvel 32 eklersek 60. 2 tane arkadaşlar bunun kargosu varmış. Demek ki çıkıştan önce 31 elinde varmış. Aynısı geldiği için 31 de gelmiş. Demek ki pazartesinin başında 31 tane kargosu varmış. Şunu düzeltelim. B şıkkı yine yapalım ama 31 olsun. Son soruyu artık. Aşağıda bir markette yer alan 5 farklı kahvaltılık çikolatanın fındık yüzdeleri sütun grafiğinde, kütleleri ise daire grafiğinde verilmiştir. Ee, bakalım 96, 84, 180, 120 daha 360 derecede E markası oldu. E markasının içinde 36 gram fındık varmış. Arda bu ürünlerden birer tane alarak eve gelmiş ve hepsini bir kapta karıştırarak 
Ekstradan da 200 gram fındık eklemiştir. Buna göre yeni karışımın yüzdesi kaç? Yüzde kaçı fındıktır diyor. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar soruda e, 36 gram fındık zaten verilmiş. Tamam. E kısmında. Ve dereceler burada E'yi 60 derece kalıyor. 180, 120 daha 300. Evet oraya da 60 derece kaldı. O zaman biz 360 derece toplam kütleye 360x dersek E markada 60x gram e, karışım olacak. Bunun yüzde kaçı baktığımız zaman 12'si. Yüzde 12'si de kaça eşitmiş? 36'ya. Böl 12'ye 3, böl 3'e 20. X de buradan ne geldi? 5 geldi. Şimdi arkadaşlar X 5 olduğuna göre toplam karışımımız 36 çarpı 5 kaç yapıyor? E, 180, 1800. 1800 gram karışım varmış. 200 gram da biz ekledik sonunda. 2000 gram toplam karışım oldu. Şimdi A markasına bakarsak. A markası arkadaşlar kaç gram? 50x. 50 derece olduğu için. 5 ile çarp 250. Bunun ne kadarı? A değil mi? 16 bölü 100'ü. Böylece buradan bulacağız. Sonra B'ye geleceğiz. Önce bir şunları çarpayım. B'ye geldiğimiz zaman B ne kadar arkadaşlar? 84. 84 çarpı 5. E, 4420 olacak değil mi? 8 kere 5 40. 420. Bunun da ne kadarı? E, %10'u. Güzel. Onu kolay halledeceğiz. C'ye baktığımız zaman C ne kadar? %20'si. C ne bu arada? 70. 70x olduğu için 70 çarpı 5'ten 350. Bu da %20'si. D'ye geldiğimiz zaman durum ne? D'de de arkadaşlar e, 15. D neymiş? 96. 96'yı 5 ile çarparsak ne olur? 9 kere 5 45. E, 480. Bunun da %15'i arkadaşlar. Şimdi burada e, 16 bölü 100 böl 4'e 4 böl 4'e 25 gitti 40 geldi. Burada zaten 42 gram. Burada arkadaşlar 70 gram. Burada da %15 bir sıfırları götüreyim. 5'e böl 3, 5'e böl 2, 24, 72 oldu. Bir de biz tabii neyi biliyoruz? E'den de o 36'yı kendi vermişti. Bunları toplayacağım şimdi. 40, 42 daha 82, 72 daha 154, 36 daha 180, 70 daha 250, 200 daha 450. Toplam 450 gram fındık. Bunun tamamı 2000 gram. Bunu bir de yüzle çarpacağız. Yüzdeyi bulmak için. Böylece e, ne olmuş oldu bakalım bir. 100, 2 ile 0 attık. Burada bir tane 0 attık. 22,5 geldi. Ha şurada hata yaptım. Bak onu fark ettim. 154, 36 daha 190 diyeceğime. Ne dedim ben oraya? Tabii ki 200. 50 şey 190 diyeceğime 180 dedim. 70 ile toplayınca 250 tamam. Burayı düzeltiyorum. 460 arkadaşlar affedersiniz toplam hatası. Böylece ne oldu? %23 oldu. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Problem soruları tabii sene içinde ara ara yine size çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama AYT ile çok uğraşıyoruz biliyorsunuz. Aralara geometri sıkıştırmam gerekiyor. İmkan oldukça merak etmeyin. Ben gerçekten sizin ihtiyaçlarınızı düşünüyorum. Sonuçta Sosyal hayatımda da birebir öğrencilerim hep olduğu için biraz onlar sizin yansımanız, biraz siz onların yansıması gibi oluyorsunuz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen abone olup bildirimleri açık tutun. Farklı zamanlarda farklı tarzda videolar yükleyerek size yardımcı olmaya çalışacağım. Sizden isteğim dediğim gibi abone olmanız. Videoları lütfen emek karşılığı olduğu için beğenmeniz. Beğenmeyi beğeni olarak görmeyin. O emek karşılığı olarak bir hani... E, emeğinize sağlık bu ton olarak düşünün. Fikirleriniz, eleştirileriniz olduğu zaman veya olumlu görüşleriniz olduğunda yorumlarda belirtirsiniz ayrıca. Bu şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. İyi çalışmalar.